to class 11 physics this is class number c 11 p 88 thermal expansion of a liquid thermal expansion of a liquid class 11 physics for hsc cbsc and ic students and this is from chapter 11 thermal properties of matter expansion of a liquid thermal expansion of a liquid Thermal expansion of a liquid. One liquid in the Tabi Vigasa. One liquid in the Chudagam board. Angle Vigasigino, another Kurishana, another class. Thermal expansion of a liquid. A liquid is to be contained in a vessel. When the liquid is heated above the vessel, or the liquid is spent. The liquid is to be contained in a vessel. When the liquid is heated, both the vessel and the liquid expand. That is the liquid. Any particular shape of Siri and Avila, other irrig in the path of the shape on Siri in another. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെസൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ വെസലും വികസിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വെസലാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വികസിക്കും അതിനൊപ്പം തന്നെ ലിക്വിഡ് വികസിക്കും ഹെനിസ് ദി ഒബ്സോർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഇസ് നോട്ട് ഇത് റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ കാണുന്ന വികാസമല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികാസം പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വികാസമല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികാസം കാരണം പാത്രത്തിൻ്റെ വികാസം കൂടി പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വെസൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ വെസലിനകത്ത് ആ ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ലിക്വിഡ് ലെവൽ എ വരെ ആ എ എന്നുള്ള മാർക്ക് വരെ ലിക്വിഡ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ ബിയിലേക്ക് താഴും അത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ വികാസം മൂലമാണ് ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൻ്റെ വികാസം മൂലമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ വികാസം മൂലം ആ ലെവൽ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഉയരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൻ്റെ വികാസം ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികാസം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെ ലിക്വിഡിൻ്റെ രണ്ടു തരം വികാസമുണ്ട് ഒന്ന് റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവ്ഡ് എക്സ്പാൻഷൻ റിയൽ എക്സ്പാൻഷന് അബ്സൊല്യൂട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ കാണുന്ന ഒബ്സർവ്ഡ് എക്സ്പാൻഷനെ നമ്മൾ അപ്പാരൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു പാത്രത്തിൽ ലിക്വിഡ് ഒരു ട്യൂബ് വെച്ച് പെറ്റ് തിരിക്കുകയാണ് ആ ലിക്വിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ മുതൽ വരെയാണ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പാത്രം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ പാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടാകുന്നത് വികസിക്കും അതുകൊണ്ട് വിധാനം അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരും ബിയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ എ ബി എന്നുള്ളത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൻ്റെ ഒരളവാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിയിൽ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല ചൂടാകുന്നത് കൊണ്ട് ലിക്വിഡ് ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ബിയിൽ നിന്ന് വേപ്പെട്ട് ഉയർന്ന സീലെത്തും കാരണം ലിക്വിഡിൻ്റെ വികാസം പാത്രത്തെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സീൽ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ബി സി ആണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വികാസം നമ്മൾ കാണുന്നത് എ സി ആണ് എ സി എന്നുള്ളത് ഒബ്സൊലൂഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരൻ്റ് ആണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് എ ബി എ ബി എന്നുള്ളത് പാത്രത്തിൻ്റെ വികാസം കൺസിഡറിലെ ലിക്വിഡ് ടേക്കണിൻ്റെ വെസൽ അപ് ടു ദ മാർക്ക് എ അപ് ടു ദ മാർക്ക് എ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ദ വെസൽ ദ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ടു ബി ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു സി ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഗെറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് വെസൽ Expansion of liquid is greater than that of vessel. And now we say the apparent expansion of a liquid is from A to C. Our absolute expansion A to C. While the real expansion of liquid is from B to C, the expansion of glass results in decrease of a level. So the change of a level from A to B represents the expansion of glass. Thus a liquid has two types of oil expansion. ഒരു ലിക്വിഡിന് രണ്ട് തരം വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ബി ടു സി ആ നമ്പർ ടു അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു സി എ ടു സി ഇസ് അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് എ ടു ബി ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വെസൽ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഫ്രം ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓബിയസ് ദാറ്റ് പടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇറ്റ് ഈസ് ഓബിയസ് ദാറ്റ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ എ സി പ്ലസ് എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡി സിക്വൽ ടു അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വെസൽ ആ ലിക്വിഡിന് റിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്സോഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്ലസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വെസൽ ആണ് വെസൽ കോയപ്പിഷൻസ് ഓഫ്
അതിൽ ഓളി എക്സ്പാൻഷൻ്റെ പൊതുവായ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണ് ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഓളിയം ഡെൽറ്റാവി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡെൽറ്റാവി ബിക്ക് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് അതുപോലെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൽറ്റായിറ്റ് എത്ര വർധനമുണ്ട് അതിന് പ്രൊപ്പോഷണലാണ് സോ ഇൻക്രീസിൻ വോളിയം ഫിൽ ലിക്വിഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ഒറിജിനൽ വോളിയം വി ആൻഡ് ഓൾസോ റൈസ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡെൽറ്റാറ്റി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് കമ്പൈനിങ് ഡെൽറ്റ വി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു വി ടു ഡെൽറ്റാറ്റി ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ വി ഡെൽറ്റാറ്റി സെയിം റിലേഷൻ വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദി എക്സ്പാൻഷൻ സോൾഡ് ഇൻ ദി വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ സോൾഡ് ദ സെയിം റിലേഷൻ വി ഹാവ് സീൻ സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഗാമ ഗാമ ഈസ് കോൾഡ് ദ റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റിയൽ ഓർ അബ്സുഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റാറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ദ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ കോയിഫിഷൻ വേർ ഗാമ ഈസ് ദി കോയിഫിഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോയിഫിഷൻ ദ വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇ എഫ് ഡെൽറ്റാറ്റി ഈക്വൽ വൺ ഡിഗ്രി സി ആൻഡ് ഗാമ ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ദെൻ ഗാമ ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി നൗ വി ക്യാൻ സേ വാട്ട് ഈസ് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ആൻഡ് അബ്സലൂട്ട് അപ്പോൾ പൊതുവിൽ ഗാമ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആയിട്ട് വൺ ഡിഗ്രി സി ആണെങ്കിൽ അത് അബ്സലൂട്ടും അപ്പാരൻറ്റും ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കുക നമ്പർ വൺ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് പാരൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഈസ് ഗാമ എ ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് അപ്പാരൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഓളി എക്സ്പാൻഷൻ ബി റൈറ്റ് എസ് ഗാമ എ ദ കോയിഫിഷൻ അപ്പാരൻറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അപ്പാരൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ടു ദി ഒറിജിനൽ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡേസ് Uh, raised by 1 degree C, it is denoted as gamma A. <coughs> Coefficient of apparent expansion is the ratio of apparent <coughs> observed increase in volume to the original volume for 1 degree C raised temperature. <coughs> the coefficient of apparent expansion of liquid is the ratio of apparent or observed increase in volume to the original volume for 1 degree C rise of temperature. Gamma A is equal to Gamma V apparently by V in delta T apparently increase in volume by original volume into rise of temperature. We say, uh, say in that manner. Then coefficient of real expansion which is also called coefficient of absolute expansion. It is a ratio of uh, the coefficient of coefficient of real expansion. of a liquid is numerically equal to the ratio of real increase in volume to the original volume of the liquid when the temperature of liquid is raised by 1 degree C. It is denoted as gamma real, gamma R, or simply gamma we can write, or delta V real by V into delta T, real increase in volume of liquid by original, original volume into rise of temperature. the unit of coefficient of volume expansion is uh, per degree celsius or degree c raised to minus 1 the relation between now we can see the relation between coefficient of real and apparent expansion what is the relation between these two the relation between the two expansion we can see now the relation between the two expansions the coefficient of real expansion is equal to or real expansion is equal to apparent expansion plus expansion of a glass from experiments we can see that the real expansion you, you have to write a real expansion the real expansion is equal to apparent expansion plus expansion of glass in the lectures in this slide in the lectures you write a real expansion real expansion is equal to apparent expansion plus expansion of glass suppose initial volume of liquid in vessel is v 
when the temperature is raised by delta t the liquid and the vessel both expand let the gamma a coefficient of upon the expansion of liquid gamma r coefficient of real expansion of liquid and gamma g coefficient of volume expansion of glass it apparent expansion uh, the apparent increase in volume of liquid uh, equal to gamma a v delta t the real increase in volume of liquid is equal to gamma v delta t gamma a real gamma r v delta t the increase in volume of a vessel is equal to gamma g gamma g into v delta t so uh, we put the values we get uh, gamma r v delta t is equal to gamma a v delta t plus gamma g v delta t gamma g is the coefficient of volume expansion of glass and v delta t cancels throughout that is uh, we get a gamma real is equal to gamma absolute plus gamma g the coefficient of volume expansion of vessel അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കോയിപ്പിഷൻ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗാമ ജി സിക്കിൾ ഗാമ എ പ്ലസ് ഗാമ ജി ഗാമ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിപ്പിഷൻ ഗാമ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിപ്പിഷൻ ഓഫ് റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അപ്സോൾഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ലിക്വിഡ് ഗാമ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിപ്പിഷൻ ഓഫ് അപ്പാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഗാമ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിപ്പിഷൻ ഓഫ് ഓളി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് Thus, the coefficient of real expansion of liquid is a sum of coefficient of apparent expansion of liquid and the coefficient of uh, volume expansion of glass. Thus, the coefficient of real expansion of liquid is a sum of coefficient of apparent expansion of liquid plus the coefficient of volume expansion of glass. And here there are some problems. We have to to see numerical examples formula used the increase in volume delta v gamma uh, gamma v into delta t or v gamma into delta t and uh, gamma glass is 3 3 into alpha g glass in the glass in the coefficient of linear expansion of thrice on that in the volume expansion of gamma g is equal to 3 alpha g and gamma real gamma r is equal to gamma a plus gamma g the first problem the coefficient of apparent expansion of mercury correlated to glass is 0.00015 periodic celsius the real coefficient of mercury is 0.00018 periodic c calculate the coefficient of linear expansion of glass we would apparent absolute expansivity coefficient and the glass in the ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ കോയിപ്പിഷൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗാമ ജി കാണണം കോയിപ്പിഷൻ്റെ വോളി എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് എടുത്താൽ മതി കോയിപ്പിഷൻ ഓഫ് റീൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മെർക്കുറി ഗാമ ആർ ഇസ് പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ എയ്റ്റ് പെർ ഡിഗ്രി സി കോയിപ്പിഷൻ അപ്പാരൻ എക്സ്പാൻഷൻ മെർക്കുറി ആ ഗാമ എ ഇസ് സിഗൾ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ഫൈവ് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് കോയിപ്പിഷൻ്റെ വോളി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് gamma g say we have to find a gamma g first gamma g first that is gamma gamma r is equal to gamma a plus gamma g that is gamma g is equal to gamma r minus gamma a gamma g is equal to 0.00 0.18 minus 0.00 0.15 is equal to 0.00 0.15 then coefficient of linear expansion of glass is by 3 that is gamma g by 3 that is 0.00001 periodic celsius next problem if 500 ml glass vessel is filled with uh, uh, filled to the brim with a liquid uh, medicine at a 10 degree celsius if it is heated to 40 degree c how much liquid medicine will leak out neglect expansion of glass coefficient of cubic expansion of mercury is gamma is uh, 5 into 10 raised to minus 4 per degree celsius we put a brim bare or path the brim bare e മെഡിസിൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പത്തിലേക്ക് ഡിസിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ആ പത്തിൽ നാൽപ്പിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പാത്
ആ മെഡിസിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓളി എക്സ്പാൻഷൻ പരിഗണിക്കാതെ എത്രമാത്രം ലിക്വിഡ് വികസിക്കും വികസിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം You will hear apparent uh, amount of liquid that will leak out uh, is equal to increase in volume of liquid. Increase in volume of liquid is equal to the same. That is delta V. Delta V is equal to, you know, gamma V delta T. Gamma V delta T or V gamma delta T. 500 into gamma. 5 into 10 raise to minus uh, 4 into temperature rise. 40 minus 10. that is equal to uh, it is equal to 7.5 ml answer this is the thus 7. Point, that is 7.5 ml of uh, medicine will leak out from the vessel at uh, when the bottle at 40 degrees celsius next problem Next problem, the coefficient of volume expansion of glycerin is 49 into 10 raise to minus 5, C raise to minus 1. What is the fractional change in the density for 30 degrees C rise in temperature? The poor degree C is not the same. The fraction is delta V by V. Delta V by V is not the same. The fraction is not the same. Delta V by V is not the same. So, the fraction is not the same. the may uh, the mass of substance remains unchanged on heating that is that is mass is volume density uh, v to the constant differentiating we get v delta d plus 4 delta v or d delta v is equal to zero fractional change in density delta v by v is equal to minus delta d by d on heating the volume decreases ആ വോളി ഇൻക്രീസസ് ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ വോളി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇസ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി സോ ഡെൽറ്റ വി വി ഗാമ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ഈസ് വി ഗാമ ഡെൽറ്റ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ d you give the value of uh, uh, delta d by d which is equal to delta v by v b gamma delta t by v gamma delta t that is fraction of change given gamma value and delta t 30 degree celsius delta d by d is equal to four, uh, minus 49 into 10 raise to minus 5 into 30 that is 1.47 into 10 raise to minus 3 minus 3 negative sign shows that density decreases so fractional reduction in density equal 1.5 1.5 into 10 raise to minus 3 real as 1.5 into 10 raise to minus 3 people have volume change and that we have fractional change in density we have fractional change in density and question is what is the question what is the fractional change in density we have volume in the density we have to change the density we have to change the density ഡെൻസിറ്റി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ഡി ടു ഇസ് ഡി വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ഗാമ ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഡി ടു ഡി വൺ ഈസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഈസ് ഡി ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ഗാമ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു കാണാം അത് ആ ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ വരും ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ഡി മൈനസ് ഡി ടു ഓൾ ബൈ ഡി വൺ അതായത് ഈ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി വിത്ത് ഇപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ടു ഈസ് ഇക്കുള്ള വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ ആയിറ്റി എന്നാണ് ആ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇപ്പോൾ വി ടു ഈസ് വി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ ആയിറ്റി ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഡി വൺ 
ഡി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ഡി ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഗാമ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഗാമ ഡെൽറ്റ ചെയ്ത് വരും ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൺ മൈനസ് ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ എടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് ഇതേ റിലേഷൻ തന്നെ അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഗാമ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന റിലേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഗാമ ഇൻറ്റു ടി ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഓട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടി അങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വോളിയം തന്നെ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് That is all with the 88th class. Thank you very much.